না ভিডিও গুলো আবার দেখতে হবে যেটা দেখানো হয়েছে এটা আচ্ছা তো এখানে আমরা তো ফার্স্ট টাইম আমরা ইয়া করলাম যে এখানে আমরা আসি মডিউলটা একটু দেখে নেই এখানে আমাদের এটা হলো আজকের ক্লাসের বিষয় আজকের ক্লাসে আমরা ব্রাস টুল দেখব হিস্ট্রি ব্রাস টুল দেখব এরপরে স্পট হিলিং ব্রাস টুল আছে হিলিং ব্রাস টুল প্যাস টুল তারপরে কন্টেনার আছে রেডাই টুল আছে আর লেয়ারের কিছু এখানে বিষয় আছে তো ফার্স্ট আমরা ব্রাস টুলটা দেখব তো ফটোশপ এসে ফার্স্ট আমরা একটা নতুন ডকুমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি ওকে তো এবার আসেন এখানে আমরা টুল বারে এখানে ব্রাস টুল দেওয়া আছে এটা হলো ব্রাস টুল সো এবার ব্রাশের কাজ হলো মূলত কালার অ্যাপ্লাই করা আপনি ব্রাশ দিয়ে যে কোনো কালার কে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন খুবই সহজ আমি ব্রাশ টুলটা নিলাম ব্রাশ টুল নেওয়ার পরে অপশন বারে আমরা সাইজ পাই তো সাইজটাকে আমি এখান থেকে বাড়িয়ে নিতে পারি লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করে এই সাইজটা এখানে বাড়ানো যায় আবার এটা কমানো যায় এটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে আমরা সাইজটা বাড়াতে পারি ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে সাইজটাকে আমরা এখানে কমাতে পারি তো এখানে ব্রাশ নেওয়ার পরে আমি এখানে ডকুমেন্টে এসে দেখেন ডকুমেন্টে এসে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে সাইজ বাড়াতে কমাতে পারবো তো এখন এখানে উপরে আমরা ফোরগ্রাউন্ড একটা কালার পাচ্ছি এটা আমি যখন মাউসের লেফট বাটন একটা ক্লিক করব এখানে এভাবে কালারটা অ্যাপ্লাই হবে যেই সাইজে আছে সো মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে আমি যদি ড্রাগ করি লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে ড্রাগ করলে তখন এভাবে কালারটা অ্যাপ্লাই হবে এখন এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি এখানে দেখাচ্ছি প্রথমে সাইজ তো আমরা বাড়ানো কমানোটা দেখলাম তারপরে হার্ডনেস আছে হার্ডনেস এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে আমরা একটা কমাতে পারি জিরো করে অ্যাপ্লাই করলাম আর হার্ডনেসটাকে আমি এখান থেকে বাড়াইয়া তারপরে অ্যাপ্লাই করলাম সফট এবং হার্ড ব্রাশ দুইটার পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এখানে আসলে দুইটা কিভাবে কাজ করে ওকে তো এখন এখানে অপশন বারে অপাসিটি আছে আমরা অপাসিটিটা কমাইয়াও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি এবং এখানে ফ্লো আছে আমি অপাসিটি বাড়াই ফ্লো হলো একটার উপরে মনে হবে এভাবে আমরা একটা অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি জাস্ট এভাবে ঠিক আছে ওকে তো এটা হলো মূলত অপশন বারের কাজ এরপরে এখানে নর্মাল আছে ডিজলভ আছে বিহাইন্ড ক্লিয়ার আর নিচের গুলো অ্যাডজাস্টমেন্টের কাজ সো আমি এখান থেকে আলাদা নিউ একটা লেয়ার নিলাম নর্মাল রেখে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করলাম তারপরে এখানে এসে বিহাইন্ড ডিজলভ ডিজলভটা দেখাই দেখেন ডিজলভ হলো ভেঙে যায় যেটা আমরা গত ক্লাসে পেন্সিল টুলের যে কাজটা দেখেছিলাম ফটোশপে ডিজলভ সেম একই মুডে কাজ করে তারপরে এখানে আছে বিহাইন্ড তো বিহাইন্ডটা আমরা এখানে নর্মালি একটা কালার নিলাম এটা ডিজলভ বা নর্মালি রেখে কাজ করেন তারপরে আলাদা আর একটা কালার নিচ্ছে 
এই যে কালারটা নিলাম আমরা এখান থেকে এইটাতে বিহাইন্ড রেখে এই কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম দেখেন অ্যাপ্লাই হচ্ছে পিছন থেকে কালারটা যাচ্ছে পিছন থেকে আর পরে আছে ক্লিয়ার এটা দিয়ে আমরা এটাকে ইরেজ করতে পারি এখন আপনাদের যেটা ক্লাসে যেটা প্রজেক্ট আছে ব্রাস্টল দিয়ে ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন করা তো এটা আমরা এখানে গুগলে এসে ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনে যাচ্ছি এই যে কাজগুলো আছে এটা আপনি অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে করতে পারবেন এখন এখানে আসেন এটাতে আমরা এই কাজগুলো আমরা এখান থেকে ব্রাশ দিয়ে করতে পারি এটার জন্য কি দরকার এই যে ব্রাশ গুলো আছে এটা আবার নিতে হবে ব্রাশ অনেকগুলো সাইট আছে তবে ফ্রি একটা সাইট আছে ব্রাশ জি ডট কম ব্রাশ জি ডট কম থেকে আমরা বিভিন্ন ব্রাশ ফ্রিতে নিতে পারি যে কোনো ব্রাশ আমরা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারি ঠিক আছে সো এখান থেকে এসে আমরা যেমন ট্রি লিখে নিচ্ছি সো ট্রি যে ব্রাশ গুলো আছে এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব একটু সময় নিচ্ছে লোডিংটা হতে ঠিক আছে ওকে এরপর এখান থেকে এসে ম্যান লিখে সার্চ করলাম ঠিক আছে এই দেখেন এরকম ইমেজ গুলো আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব সবই কিন্তু এখানে ব্রাশ সবসময় খেয়াল রাখবেন প্রথম যে ব্রাশ আছে এটা আছে ফ্যামিলি সো ফ্যামিলি লিখেও কিন্তু আপনি এখান থেকে সার্চ করতে পারেন ঠিক আছে যেটা আমরা এখানে দেখলাম এই যে ডিজাইনটা আছে এটা সো এই যে ব্রাশ আছে যেমন ফার্স্ট টাইম এটা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করব এখানে এসে এটা ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম দেন এটা ডাউনলোড হবে এটাকে আমরা এখান থেকে ডকুমেন্টস এর ভিতর করে নিলাম ফ্যামিলি ঠিক আছে এখান থেকে গ্রাস নিচ্ছে এই যেগুলো আছে এটাও ডাউনলোড করে নিলাম দেখেন এখানে লগ ইন করতে বলতেছি আমরা লগ ইন না করে এখান থেকে নেব এটা এখান থেকে গেল এখান থেকে ট্রি বারবার কেটে দিয়ে নিয়ে নেবে এটা আমাদের এখানে ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে ফ্যামিলি যেটা আছে এটা আমি এখান থেকে ওপেন করলাম এটা কিন্তু জিপ ফর্মেটে আসছে সেটা ফার্স্টে এক্সট্রাক্ট করতে হবে এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট ফাইলস থেকে এটাকে এটা ভেঙে নিচ্ছি একটা গেল এটাও এক্সট্রাক্ট করব তিনটাকে এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করলাম সেই ফোল্ডার গুলো ওপেন করে দেখাই এটা হলো এভিআর ফাইল 
এই যে ফাইলগুলো আছে এখানে এটা হলো এখানে এভিআর ফাইল এভিআর ফাইল না হলে কিন্তু এটা ফটোশপে সাপোর্ট করবে না তো রাইট বাটনে ক্লিক করলে এখানে সেটিংস আইকন পাবেন যেটা আপনি এখান থেকেও পাবেন এখান থেকে এসে আপনি লোড ব্রাশ নামে পাবেন আবার এখানে ইম্পোর্টও পেতে পারেন ঠিক আছে সো লোড ব্রাশ নামে থাকবে অথবা ইম্পোর্টে এসে সেটা যেহেতু আমাদের ডকুমেন্টস থেকে ফোল্ডার টু এখানে এসে এই ব্রাশে এসে এটা সিলেক্ট করে লোড করে নিবে আমি আবার দেখাচ্ছি এই সিলেক্ট করে লোড করলাম আবার আসি এখান থেকে এসে আমরা লোড ব্রাশ থেকে এটাকে লোড করে নিব সিলেক্ট লোড তিনটে ব্রাশ লোড হয়েছে আমি একটু জুম করে দেখাই এখানে গ্রুপ ওয়াইজ এসেছে আমার এখানে হয়তো আপনার এখানে এটা এভাবে গ্রুপ ওয়াইজ নাও থাকতে পারে এই পুরো যে কাজটা আছে এইটা দেখেন এখানে গ্রুপ অনুযায়ী আসছে তো এগুলো নিয়ে আমরা এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন আসেন এইটাতে আমরা যেটা করব তা হলো নর্মাল রেখে এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি এখানে ব্রাশের যে প্যানেল আছে এটা এটা যদি আপনার না থাকে উইন্ডো থেকে নিয়ে আসবেন ব্রাশ এই ব্রাশ সেটিংসে আসলে আপনি এখানে ডিটেলসটা দেখতে পাবেন যে কোন ব্রাশের আসলে এখানে কি কাজ যেমন ফার্স্টে এখানে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার বা একটা নর্মাল কালার নিচ্ছি এটা নিয়ে অথবা এটা নিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে এরপরে এখানে যে ব্রাশ আছে গ্রাস যেগুলো আছে ফার্স্ট আমি আলাদা লেয়ার নিব সব কাজ কিন্তু আলাদা আলাদা লেয়ারে করব এটা কেন করব এটা আমি পরে বুঝাচ্ছি ঠিক আছে দেখেন এভাবে টেনে ড্রাগ করে নেওয়া যায় বাট এটাতে এভাবে হবে আমি এখান থেকে সেভাবে আর একটু বড় করে নেই আলাদা লেয়ার নিতে হবে সরি আলাদা লেয়ার নিলাম लेयारे ব্রাশ টুল নিয়ে ফ্যামিলির যে কোনো একটা ইমেজ আমরা দিলাম যদি এটা অবশ্যই অনেক বড় এখান থেকে সাইজ ছোট করা যায় এভাবে এখান থেকে এভাবে অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে অথবা এই বরাবরই দিলাম এখানে কিন্তু একাধিক ইমেজ আছে ঠিক আছে এখানে রাখলাম তারপরে আলাদা আর একটা লেয়ার নিলাম এই লেয়ারে এসে আমি দুইটা ব্রাশ দেখাই প্রথমে সফট ব্রাশ নিলাম কালার হোয়াইট রেখে সাইজ বড় করে নিলাম এভাবে এটা তারপরে হার্ড ব্রাশ নিয়ে এটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করলাম দেখেন মুন ব্রাশটা আমি নর্মালি ডাউনলোড না করে এখান থেকে নিচ্ছি আলাদা লেয়ারের সুবিধা হলো এখন এইটা আমি বড় করতে পারি এই যে চেঞ্জেস যেগুলো আছে এটা কিন্তু আমি এখন করতে পারবো এই ট্রি টাইপ আসে নিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা এখান থেকে সলিড কালারে আসতে পারি তো আমরা দেখব যে আসলে কোনটা ভালো লাগে ওকে দেখেন সেভাবে দেখে আপনি কিন্তু এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো এইটা হলো এখানে ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনের কাজ এরকম ডিজাইনগুলো করে হোমওয়ার্কে সাবমিট করবেন এই টাইপের কাজগুলোই আমি আপনাদেরকে দেব এখানে দেখেন এখানে আমি আলাদা আরেকটা লেয়ার নিতে পারি এটার উপরে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা নিলাম 
এবার এটার ব্রাইটনেসটা একটু বাড়াইয়া নিলাম জাস্ট এতটুকু এবার ব্রাশ দিয়ে এভাবে হার্ডনেস কম থাকবে ঠিক আছে এরকম নিলাম এইটাকে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে বড় করে নিয়েছি মনে হবে এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট আমি অ্যাপ্লাই করেছি আসলে এটা নর্মালি আমি ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছি ঠিক আছে এভাবে এরকম করে ল্যান্ডস্কেপ যে ডিজাইন গুলো আছে এগুলো করে আপনারা হোমওয়ার্কে সাবমিট করবেন ব্রাশ টুলের পরে আছে হিস্টোরি ব্রাশ টুল এইখানে হিস্টোরি ব্রাশ টুল তো হিস্টোরি ব্রাশ টুলটা আমরা আলাদা ইমেজে দেখি অন্য আমি ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা ইমেজ নিলাম এই যে ইমেজটা নিয়েছি এটাতে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার অ্যাপ্লাই করব এটার জন্য নিয়ম হলো ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ওকে করে নিব শর্টকাট অল্টার শিফট কন্ট্রোল ভি এখন হিস্টোরি ব্রাশের নেওয়ার পরে রাইট বাটনে ক্লিক করে সাইজটাকে বাড়িয়ে নিলাম এভাবে করে ঠিক আছে হিস্টোরি ব্রাশের কাজ হলো আপনি যখন ইমেজে কোনো ইফেক্ট দিবেন ইমেজে যে কোনো ইফেক্ট আপনি দেন না কেন ওই কাজটা আপনি হিস্টোরি ব্রাশ টুল দিয়ে আন্ডু করতে পারেন যেমন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার দিলাম এখানে অর্নামেন্টস যেগুলো আছে এইগুলোতে আমি এটার কালারটা এখান থেকে হোয়াইট মানে যে কালারটা গোল্ড কালার যেটা আছে মানে এটা আন্ডু করে নিচ্ছি তো হিস্টোরি ব্রাশের মেইন কাজ হলো আপনি এইখানে যে ইফেক্ট আপনি দিবেন ওইটা এখান থেকে আন্ডু দিতে পারবেন হিস্টোরি ব্রাশ টুল দিন তো এরপরে এখন এখানে দেখেন আমি একটু জুম করে দেখাই এখানে এসে সাইজ ছোট করতে হবে কিন্তু অনেক ছোট এভাবে করে কিন্তু কাজ করতে হবে এক এক জায়গায় এক এক ভাবে এখান থেকে যখন ছোট তখন ছোট যখন বড় তখন বড় করে কাজ করতে হবে এরপরে আসেন এখানে হিস্ট্রির ব্রাশটা দেখলাম এখন কিছু টুলস আছে স্পট হিলিং হিলিং প্যাস টুল কন্টেন্ট আওয়ার এবং রেড আই টুল এগুলো সবই রিটাচিং এর জন্য আমরা ইউজ করে থাকি এখানে এসে আমরা একটা ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি এই যে ইমেজটা আছে দেখেন ইমেজে অনেক ফেসে অনেক স্পট আছে এইটা আমি স্পট হিলিং দিয়ে রিমুভ করতে পারি প্রথমত রাইট বাটনে ক্লিক করে সাইজ এখানে বাড়াবেন স্পট যতটুকু তার থেকে কিছুটা বড় নিয়ে নেবেন এখানে আমি আর একটু ছোট করলাম যেহেতু এত দরকার নেই জাস্ট একটা ক্লিক করবেন স্পট রিমুভ হয়ে যাবে ভাবে ক্লিক করে রিমুভ করতে পারেন দেখেন আমি এই মাত্র যেটা করলাম আমি কিন্তু সব ক্লিক করে নেই আমি ড্রাগও করছি তো আপনি একটা ক্লিকে রিমুভ করতে পারেন এভাবে আবার ক্লিক করে এরকম ড্রাগও করতে পারেন ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে হোল্ড করে আপনি এটা ড্রাগও করতে পারেন ঠিক আছে এভাবে করে তো এর এটাকে আমি আন্ডু দিয়ে নিচ্ছি এরপরে আছে হিলিং ব্রাশ টুল এটারও রাইট বাটনে ক্লিক করে সাইজ বাড়ানো যায় অথবা ওপেনিং ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেট যেটা দিয়ে কাজ করেন হিলিং ব্রাশ টুল নেওয়ার পরে এখানে এসে কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে কিবোর্ডে অল্টার চেপে ধরে এখান থেকে ক্লিক করে সোর্স পয়েন্ট নিতে হবে অর্থাৎ এই স্পটটা রিমুভ করব আমি পাশে ভালো একটা জায়গা থেকে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে এখানে ড্রাগ করে দিচ্ছি এখান থেকে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে এখান থেকে নিয়ে এভাবে ড্রাগ করে দিব 
এখান থেকে সোর্স পয়েন্ট নিয়ে এখানে এটাতে अप्लाई করে নিচ্ছি ওকে এটা হলো এখানে হিলিং ব্রাস টুল এর কাজ ওকে তো এরপরে এরপরে আছে প্যাস টুল তো প্যাস টুল যেটা আছে এটা হলো জাস্ট ল্যাসো টুলের মতো এরকম সিলেক্ট করবেন দেন এটাকে টেনে ভালো জায়গাতে ছেড়ে দিবেন আমি আবার দেখাচ্ছি ল্যাসো টুলের মতো এখান থেকে সিলেক্ট করলাম টেনে এই পাশে দিলাম ওকে তো এরপরে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার টুল আছে এটা হলো নরমালি কোন অপশন কে কোন স্পট কে আপনি সিলেক্ট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারেন দেখেন এখান থেকে সিলেক্ট করে এদিকটাতে নিতে পারেন ওকে এখানে এটা হলো কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল তো এরপরে যেটা আছে রেড আই টুল অনেক সময় দেখবেন কিছু ইমেজ থাকে এরকম যে চোখে রেড ইফেক্ট থাকে যদিও এতটা থাকে না তো এইটাতে রেড আই টুল দিয়ে আপনি জাস্ট একটা ক্লিক করলে তখন এটা এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হলো এখান থেকে রেড আই টুলের কাজ এরপরে আসেন আমরা এখান থেকে বিষয়গুলো দেখে নেই আমরা এখান থেকে রেড আই টুল হ্যান্ড টুল এবং রোটেড ভিউ টুল এরপরে ফিল এবং স্ট্রোকটা দেখব ইডিট থেকে এরপরে লেয়ারের অপশন গুলো দেখবো এখানে যখন আমরা অনেক বেশি জুম করি যেমন এই ইমেজটাতেই দেখেন জুম করলে তখন টপে যাবেন বটম এভাবে যেতে হবে তো এখানে এসে জাস্ট আমরা হ্যান্ড টুল দিয়ে এভাবে যেতে পারি হ্যান্ড টুল সিলেক্ট করে লেফট বাটনে ক্লিক করে উপরে নিচে নিলে এটা এভাবে যাবে তো এখন এখানে দেখেন এইটাতে আমরা জাস্ট এখানে এসে হ্যান্ড টুলটাতে এরপর আছে রোটেড ভিউ টুল এইটা দিয়ে আমরা রোটেট করতে পারব ঠিক আছে এটা পজিশনটা দেখার জন্য জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে রোটেট করে নেওয়া যায় ভিউর জন্য আর কিছুই না এটা তো এরপরে এই যেটা আছে তা হলো অ্যারেঞ্জ লেয়ার অ্যারেঞ্জ করা দেখেন এই যে লেয়ার আছে এটা কিন্তু এখানে নিচে দিলাম আরো নিচে দিলাম আরো নিচে দিলাম আরো নিচে দিলাম এখন কিন্তু কম দেখা যাচ্ছে আরো নিচে দিলাম বা এটা আরো নিচে দিলাম তাহলে কি হবে অ্যারেঞ্জ যদি আমরা ঠিক মতো না করতে পারি তখন আমি কাজ করতে পারবো না ঠিক মতো তো যে কোনো লেয়ারকে আমরা উপরে নিচে রাখতে হবে কারণ যেটা উপরে সেটা উপরে যেটা নিচে সেটা নিচে কোন লেয়ার কে উপরে নেওয়ার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করলে একবার করে উপরে যাবে কন্ট্রোল চেপে ধরে ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করলে একবার করে নিচে যাবে কন্ট্রোল শিফট ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করলে সবার নিচে যাবে যেটা আমাদের সবার উপরের লেয়ারটা কন্ট্রোল শিফট ওপেনিং দিয়ে নিচে নিলাম আবার এইটা কি কন্ট্রোল শিফট ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে সবার উপরে নিলাম এইটা হইল লেয়ার অ্যারেঞ্জের কাজ আমি খুবই তাড়াতাড়ি দেখাই দিচ্ছি শর্টকাট আপনি শর্টকাট এটা মনে থাকবে না আপনি মেনুবারে লেয়ারে আসবেন লেয়ার থেকে অ্যারেঞ্জে আসবেন এখানে চারটা শর্টকাট দেওয়া আছে যে আসলে আপনি এখানে কিভাবে করে এটাতে কাজ করবেন আমরা যেটা নিচে ছিল ওইটাকে আমরা সবার উপরে দিয়ে দেই ঠিক আছে 
এই লেয়ারটাকেও এখান থেকে উপরে নিয়ে নিচ্ছে এখন এখানে কিন্তু ঠিক আছে ওকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে আমার কোনটা কোন জায়গাটাতে হবে এরপরে লেয়ার মার্চ আছে মার্চ এবং ভিজিবল দেখেন এটা একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার আলাদা আলাদা রাখছে কেন আমি মডিফাই করতে পারি এনাদের এখানে দিলাম আহ এখানে চাঁদ এটাকে নিচে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা বড় করে দিলাম ঠিক আছে তো এটা আমি আমার মতো করে মডিফাই করতে পারবো যদি আলাদা আলাদা লেয়ারে হয় বাট যদি এক লেয়ারে হয় তখন আমি কাজ করতে পারি না অনেক সময় আমরা অনেকগুলো লেয়ার হওয়াতে একটা লেয়ার করে নেই এটা কিভাবে করবে কন্ট্রোল চেপে ধরে ই প্রেস করলে মার্চ ডাউন হবে অর্থাৎ উপরেরটা নিচেরটার সাথে মার্চ হবে দেখেন দুইটা একটা হয়েছে আর এরপরে আছে মার্চ ভিজিবল এবং ফ্লাট এন ইমেজ এইগুলোর শর্টকাট হলো কন্ট্রোল শিফট ই এটা আপনি লেয়ারে আসলে সবার নিচে পাবেন কন্ট্রোল ই দিলে মার্চ ডাউন হবে ফ্লাট এন ইমেজের জন্য শিফট কন্ট্রোল ই প্রেস করলে তখন এটা মার্চ হবে তো এটা গেল লেয়ার মার্চ এবং মার্চ ভিজিবল এর কাজটা কি আসলে এবং ফ্ল্যাট এন ইমেজ এর কাজ এরপরে যে কোনো লেয়ার ডিলিট করার জন্য আমরা কিবোর্ডে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে ডিলিট হবে রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট লেয়ার এটাতে ক্লিক করে আপনি যে কোনো লেয়ারকে এভাবে ডিলিট করতে পারেন অথবা কিবোর্ডে ডিলিটে ক্লিক করেও আপনি লেয়ারকে ডিলিট করতে পারেন যে কোনো লেয়ার এভাবে ডিলিট করে নেওয়া যায় তো এবার আসেন এখানে এটাতে আমরা এখন লেয়ার ডিলিট দেখলাম গ্রুপ আন গ্রুপ কিভাবে করবে যখন এইখানে যে লেয়ার গুলো আছে নর্মালি আমি সবগুলো সিলেক্ট করতে পারি এভাবে টেনে ড্রাগ করে পুরো ডকুমেন্টে যা আছে কিন্তু অনেক সময় অনেকগুলো লেয়ার আছে যেগুলো আমার আসলে দরকার নেই ওইগুলো আমি সিলেক্ট করব না তো এখানে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে ধরে এই যে লেয়ার যেগুলো আছে এটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে ধরে আচ্ছা সিলেক্ট না হয় আমরা এখানে করলাম এভাবে এখন সিলেক্ট তো করলাম এখন গ্রুপ কিভাবে করব কিবোর্ডে গ্রুপের জন্য লেয়ার গ্রুপের জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে জি প্রেস করলে গ্রুপ হবে আনগ্রুপের জন্য কন্ট্রোল শিফট জি অথবা সিলেক্ট করে এখানে গ্রুপ অপশনে ক্লিক করলে গ্রুপ হবে আবার গ্রুপের উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে আনগ্রুপ করতে পারবে এই শর্টকাট যেটা দেখাইলাম এটা আপনি পাবেন লেয়ারে লেয়ার থেকে এখানে গ্রুপ দেয়া আছে গ্রুপ হলো কন্ট্রোল জি আনগ্রুপ শিফট কন্ট্রোল জি ওকে তো এখন আসেন আমরা আলাদা আর একটা ডকুমেন্ট নিচ্ছি এখান থেকে এটাতে আমি আলাদা একটা লেয়ার নিলাম একটা সিলেকশন করে এখানে আমি ফোরগ্রাউন্ড কালারটা দিলাম আমরা আগে দেখাইছিলাম যে কোনো লেয়ার ডুপ্লিকেট করার জন্য সিলেকশন করে টেনে ড্রাগ করে ক্রিয়েট নিউ লেয়ারে ছাড়লে তাতেও ডুপ্লিকেট হবে কন্ট্রোল চেপে যে প্রেস করলে তাতেও কিন্তু ডুপ্লিকেট হবে দুইটা লেয়ার নিলাম এই দুইটা লেয়ার অ্যালাইন করব যেমন এক দুইটা দুই সাইডে আছে হইতে পারে আমি এক সাইডে রাখতে পারি তো এই জন্য দুইটাকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম এবার উপরে অ্যালাইন অপশন আছে প্রথমে আছে হরিজেন্টাল অ্যালাইন ফার্স্টে হরিজেন্টাল লেফট অ্যালাইন তার মানে যেটা রাইটে আছে সেটা লেফটে চলে আসবে এরপরে এখান থেকে হরিজেন্টাল সেন্টার অর্থাৎ এখানে দুইটা সেন্টার বরাবর আসবে এরপরে আছে হরিজেন্টাল রাইট অ্যালাইন যেটা লেফটে আছে সেটা রাইটে চলে আসবে ওকে তো এরপরে এখান থেকে আছে 
vertical to vertical top data bottom at set a top a Airport at a vertical center do it a can a center bar over as be airport at a vertical bottom jet a top at a set a bottom at all a okay to a can a a portion to hold a bish high so economy a do it a car walter chip it's a pay on a glue current it's okay so that can a can on a glue layer nilam shop glue look a select core horizontally center align column a puppet I can align to the voice but distribute American court to have a money much can it gap to come up with it our option but I can have people been distributed for them as a vertical vertical center distribute so it at the episode the click current talk on center or barber shop gulur gap a can a shaman hobby okay तार पर है आशीन ऐसा ने आमी अखुन हॉरिजॉन्टली पोतो मतो सिलेट करे वार्टिकली सेंटरे आमी शब्ब गुलो एलाइन कोल्लम एबार ऐखन थे के ऑप्शने क्लिक करे डिस्ट्रीब्यूट थे के सेंटर बराबर आमी ये टा डिस्ट्रीब्यूट करते पार ठीक आच्छे तो ये टा होला एलाइन एवं डिस्ट्रीब्यूटर का ये टा नहीं आपने कौन एक बेशी प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली ये टा आशुले एक दो दिन देख ले ये टा आशे ना तो एर पर एक है ना आशे तो एर पर ही आम्रा एलाइन एवं डिस्ट्रीब्यूटर पर लॉग देख बोल नॉर्मली जोखन आम्रा डॉक्यूमेंट नहीं राइट बटन ने क्लिक करें ऐसा नहीं कि लेयर फॉर्म बैकग्राउंड क्लिक करें वेटा अनलॉक करा जाए ऐसा ना मैं यहाँ तो टुक एरिया सिलेट करें बैक स्पेस क्लिक कर लाम ये बात देखें नॉर्मली तो ऐसा ने ऑल लॉक आ चाहिए तो तो क्लिक कर ले पूरों टा लॉक हो बे तो इटर काट्स किया शोले पोथो में अच्छा कलर किंतु शॉप जाएगा तो अप्लाई होते हैं बट जेकहने ट्रांसपेरेंट अच्छे इटे तो अप्लाई होए ना दरमानी हमरे जो दी लेयर ट्रांसपेरेंट पिक्सेल जेटा अच्छे इटे तलाखे ताहोले ट्रांसपेरेंट एरिया ते शेक अप्लाई कोड बेना तार पर ये अच्छे इमेज पिक्सेल अमी इटे देखा ही इमेज पिक्सेले कोथा वो तीन नंबर अच्छे लॉक पोजीशन तार मने एको ना मूव कर आ जावे ना सिलेट करे ना आ जावे ना किंतु शॉप जाएगा तो अपनी चाहिए लेखने कलर दीते पारें सिलेक्ट कलर एको ना देखने शॉप जाएगा तो निच्छे कारण लेखने पोजीशन टा लॉक कर आज एवं लास्ट अच्छे ऑल लॉक ये जगुला हम रे देख लेंगे ना रखता � so, at bottom, I'm not normally to the kind of better actually a card unique or not put a CS6 in a update version. It's a kind of all lock who you look at a job to go to look at a shop glue a actor they can take a catch core it a hollow all lock check at him to it a hollow I can take a lock it be shy ever I'm not adjustment layer touch it at the web opacity even फील ए दो इट ऑप्शन आमादेर बाकी है छः टा देखो एवं कि बाय पीडीएफ टा सेव कर तो एबर अशेन आमी एक है ना जो इमेज टा निलम इटा ते अमरा आंदो दिए निच्छी शामा इनिच्छ एक ओके इटा के अनलॉक कोल्लम लेयरे रेखा ने माच खाने आचे क्रिएट न्यू फील और एडजस्टमेंट लेयर इटा ते क्लिक करे आम्र ऐखन थे के पहलमो तो तीन टा पाई इटा होलो अपना सॉलिड कलर नीचे जेकुलो आचे इटा होले ब्राइटनेस थे के सिलेक्टिव कलर पोर्शन थोले एडजस्टमेंट लेयर ब्राइटनेस से क्लिक करे आमी ऐखन थे के ब्राइटनेस टा बारा लम कंट्रास्ट वाय ऐड कोल्ला 
এখানে এসে আমরা লেভেলসে যেতে পারি লেভেলস বাড়ানো কমায় নিতে পারেন এখান থেকে এসে কার্ভস এটাতে যেতে পারি সো এটাতে এসে এভাবে কার্ভ করে নিতে পারি জাস্ট এভাবে দেন এখান থেকে এসে আমরা এখান থেকে এসে এটাতে যেমন হিউতে যাই হিউ স্যাচুরেশনে গেলাম তো এটাতে কালার চেঞ্জ করতে পারি তো হিউতে নর্মালি হলো এটাকে আমি রেড কালার রাখলাম দেখেন এখন আমরা এখানে রেড যেটা আছে এটা চেঞ্জ করলাম ওকে রেড চেঞ্জ হচ্ছে বা এটাতে কিন্তু হোয়াইটও যাচ্ছে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ফেসও যাচ্ছে সো এটা নিচের যে অপশন আছে এইখান থেকে এসে আপনি আবার এটাকে ঠিক করে নিতে পারেন ওকে ফেসটাকে আমরা এখানে ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক আছে সেইভাবে করে এটাতে আপনি এখান থেকে কাজ করতে পারেন দেখেন একটু খেয়াল করেন ফেস অর্নামেন্টস এগুলোতে কিন্তু কোথাও কালার যায় নাই শুধু যাচ্ছে কোথায় এখানে যেখানে যেখানে রেড কালার ছিল সেইটা সেইটা সে কালারটা চেঞ্জ করে দিয়েছে এই যে কাজগুলো আছে এই সব কাজ আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে করতে পারি এখান থেকে সিলেক্টিভ কালার আছে বা কালার ব্যালেন্স আছে এটাতে আমরা একটু ব্যালেন্স করে নিতে পারি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এবার তো এরপরে এসে এই কাজ যেটা করলাম দেখেন এটা সিলেক্ট করলাম শিফট ধরে এটাতে ক্লিক করলাম তখন মাঝখানের গুলো অটোমেটিকলি সিলেক্ট হবে অথবা কন্ট্রোল চেপে চেপে সিলেক্ট করলাম এখানে সে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম প্রথম অবস্থায় ইমেজটা এভাবে ছিল এবং কাজ করার পর এভাবে হয়েছে ঠিক আছে পুরোটাই কিন্তু আমরা এটা চেঞ্জ করেছি অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে এইটাতে আপনাকে খুব বেশি এটা নিয়ে ট্রাই করতে হবে এগুলো আসলে একদিনে আপনি খুব একটা ভালো বুঝবেনও না এইটা নিয়ে আরো কিছু ভিডিও দেখবে আপনাদের একটা কথা বলে নেই গ্রাফিক ডিজাইনটা যেগুলোতে অ্যাডভান্স কোর্স হয় ছয় মাসের কোর্স হয় সেখানেও আপনি যদি ক্লাস করেন আপনাকে কিন্তু এক্সট্রা কিছু ভিডিও বা ইউটিউব থেকে দেখতে হবে কাজ দেখে সেখান থেকে কিছু প্রবলেম হবে এই বিষয়টা আপনি মেন্টরের থেকে সাপোর্ট নিতে পারবে তো এই ষোলোটা ক্লাসে আসলে গ্রাফিক্স কিছুই হয় না আবার সব দেখালে মাথায়ও নিতে পারবেন না অনেক বিষয় সো আপনাকে যেটা করতে হবে ক্লাসের ভিডিও তো অবশ্যই দেখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন এর বাহিরেও কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সময় দিতে হবে ঠিক আছে সো এটা আমরা রাখলাম এখানে এসে লেয়ার মাস্কের কিছুটা কাজ আছে এটা আমি পরে আপনাদেরকে দেখাই দেব না যে আসলে এই যেটা ইয়োলো ইয়োলো ব্যাকগ্রাউন্ডে যে একটা কালারের মতন আসছে সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে রিমুভ করে নিতে পারি ওকে এই পর্যন্ত এখান থেকে আসলে আমাদের এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের কাছে এবার আমরা ডকুমেন্ট পিডিএফ আকারে সেভ করব যেমন এই যে ডিজাইনটা আছে এটাকে আমরা এখান থেকে ফাইল থেকে সেভ অ্যাসে ক্লিক করব এখান থেকে এসে আমরা এটাকে ডকুমেন্টটাকে সেভ করব। জাস্ট এখানে এসে আমরা এটাতে পিডিএফ ফরমেট দিব ফটোশপ পিডিএফ দিয়ে এটাকে আমরা এখান থেকে নাম দিয়ে এটাকে সেভ করে নিল সেভাবে করে আমরা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন গুলোকে সেভ করে নিল ঠিক আছে সো এই যে বিষয়গুলো ছিল তো দেখেন এখানে আমরা টুলস যেগুলো ছিল সেগুলো দেখেছি অপাসিটি এবং ফিল এটা আছে অপাসিটি হলো যেমন এই যে লেয়ারটা আছে দেখেন এই যে লেয়ার আছে এটার এখান থেকে অপাসিটিটা আমি কমাইতে পারি অর্থাৎ এটার কালারটা এখান থেকে ট্রান্সপারেন্ট হবে আপনি যত বেশি অপাসিটি কমাবেন ফিলের কাজ এখানে সেম কালারটা কমে যাবে 
তবে এখানে দুইটা আলাদা কাজ আছে যখন আমরা কোন লেয়ারে কোন ইফেক্ট দেই যেমন এইটাতে আমি কালার দিলাম এরকমটা রাখলাম অথবা হোয়াইট করলাম এই যে কাজটা আমি করলাম দেখেন এখন এই লেয়ারের অপাসিটি কমাই আমি এটা পুরোটা ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে বাট এখানে আমি যখন ফিল কমাই এটা কিন্তু পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই লেয়ার একটা ইফেক্ট আছে যদি ইফেক্টটা আমি এইখান থেকে না দিয়ে ড্রপ শ্যাডো দেই এভাবে শ্যাডো দিলাম একটু খেয়াল করেন অপাসিটি কমালাম কিছুই নেই বাট এখানে আমি যদি ফিল কমাই তো দেখেন এখানে কিন্তু একটা শ্যাডো থাকবে ফিল কিন্তু জিরো বাট শ্যাডো কিন্তু এখানে আছে চাইলে আপনি এই শ্যাডোটাকে এখান থেকে এভাবে বাড়াতেও পারে জাস্ট শ্যাডো হিসাবে কালার ওভারলে দিতে পারি এই সব কাজই আমরা করতে পারি যদি এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা থাকে বা এটাতে ইফেক্ট থাকে তো এই যে কাজ যেটা আছে এটা আসলে আজকে না এটা আসলে পরে আমরা দেখব আমাদের এইখানে ব্লেন্ডিং অপশনের একটা কাজ আছে এরপরে আমরা অপাসিটি এবং ফিলের বিষয়টা দেখব এখন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আনমিউট করে বলতে পারেন একটা লেয়ারের সাথে আর একটা লেয়ার কানেক্ট দেখেন এটা সিলেক্ট করলাম কানেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল ই কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে ধরে ই প্রেস করবেন কিন্তু আসলে কখনো কানেক্ট করবেন না এটা আসলে যদি আপনি কানেক্ট করেন তো সমস্যা যেটা হবে মানে দুইটা লেয়ার একটা হইলে কিন্তু পরে আর ইডিট করা যায় না বুঝেছেন বিষয়টা আমরা যেটা করি আমরা সব সময় গ্রুপ করে করে কাজ করি গ্রুপ করে নেই পরে আবার গ্রুপটা ওপেন করে আমরা ওইখান থেকে আবার যেটা মডিফাই করা লাগে ওইটা ওখান থেকে করে নেই এই বিষয়টা আমি সাত নাম্বার ক্লাসে বিজনেস কার্ডের যে প্রজেক্টটা করব ওখানে অনেকগুলো লেয়ার হবে ওইখানে আমি এই বিষয়টা দেখাই দেব ঠিক আছে আচ্ছা অন্যদের কোন কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ওইটা অটোমেটিকলি এভিয়ার ফাইলই হবে ওইটা জিপ ফরমেটে আসবে ব্রাশ জি থেকে নিলে আপনি ওখান থেকে গিয়ে ওটাকে মানে এক্সট্রাক্ট করলে ওটা দেখবেন ভিতরে এভিয়ার ফাইল আছে ওইটা লোড করে নেবেন এভিয়ার ছাড়া ওইখানে লোড নিবেই না ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ব্রাশের ভিতরে দশটা বিশটা পঞ্চাশটা ব্রাশও থাকে ওই একটা লোড করে নিলে ওইটার সাথে যে আরো দশটা বা পাঁচটা যেটা আছে ওইটার ভিতরে আপনি পাবেন ওইটা ব্রাশেই চলে আসবে ঠিক আছে